സിവിൽ പോലീസിലേക്ക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് തസ്തികയിലേക്ക് പി എസ് സി ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പി എസ് സിയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ വനിതകൾക്കും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വനിതകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയോ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയോ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബ്യൂറോയിലുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എക്സ്പേർട്സിനോ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ചേഴ്സിനോ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കാറ്റഗറി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുകൂടാതെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് അത് അത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ഉള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റബിൾസിൽ നിന്നോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾസിനോ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി പ്രായപരിധി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ഒന്ന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിന് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിനും ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി കാറ്റഗറി ടൂലുള്ളവർക്ക് മിനിസ്റ്ററിയൽ അവർക്ക് മുപ്പത്താറ് വയസ്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാറ്റഗറി ത്രീയിലും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രിയാണ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഡിഗ്രിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി പാസ്സായാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൽ കാൻഡേഷന് ഉയരം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡേറ്റ്സിന് നൂറ്റി അറുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നെഞ്ചളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നെഞ്ചളവും വിത്ത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡേറ്റ്സിന് ചെസ്റ്റിൽ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ ഇളവുള്ളൂ അതുപോലെ വനിതകൾക്ക് ഉയരം നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൽ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡേറ്റ്സിന് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഉയരം കൂടിയവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ആയിരിക്കും ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് വിത്തൗട്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്സോ സ്കിൻഡോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടേഴ്സ് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് എൻ സി സി സ്പോർട്സ് എന്നിവ അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് ഇനത്തിലാണ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് മീറ്റർ റണ്ണിംഗ് ആണ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് സമയം ഹൈ ജമ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ജമ്പ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഷോട്ട് പുട്ട് ഏഴ് കിലോയുടെ ഷോട്ട് പുട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇനി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ത്രോ ആറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ഉണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ആണ് അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പുള്ളപ്സ് ഓർ ചിന്നിങ് എട്ട് തവണ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ റണ്ണിംഗ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റും ന
ഈ റോയൽ മാർട്ടസ്റ്റിൻ്റെ തീയതി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജൂൺ ജൂലൈയിലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ജൂലൈയിലായിരിക്കും റോയൽ മാർട്ടസ്റ്റ് നടക്കുക ഇനി ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും നവംബർ ഡിസംബറിലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ ആയിരിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് ആ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇനി ഒ എം ആർ ടെസ്റ്റോ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റോ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവരുടെ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രൊഫൈൽ കൂടി കൺഫർമേഷൻ നൽകണമെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ നൽകിയവർക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്